Servus. Servus. Im heutigen Video, wie ihr seht, haben wir einen Audi A5 S5. Bei dem möchten wir die Bremsanlage vorne austauschen. Warum S5? Das zeigen wir euch. Also wir haben hier einen Audi A5, der hat vorne eine Audi S5 Bremsanlage verbaut. Die möchten wir im heutigen Video austauschen. Nach dem Intro zeigen wir euch die Teile und dann legen wir los. Gut, hier haben wir jetzt unsere Ersatzteile fürs heutige Video. Also bei der Bremsanlage ist es wie gesagt ein bisschen anders da. Das ist jetzt die Original Audi S5 Bremsanlage. Warum zeigen wir euch gleich? Hier sind jetzt die zwei Bremsbelege. Die eine, die ist mit Verschleißkontakt. Das sieht man hier. Die kommt da oben rein. Die hat da so einen Nippel. Die kommt auf die andere Seite. Die haben wir schon gemacht. Das zeige ich gleich. Und genau, und die Bremsscheibe natürlich. Und die zwei Bolzen. Die sind hier ein bisschen länger wie das, was man vielleicht sonst kennt. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Ausbau. Vorher zeige ich euch noch die fertig eingebaute. Hier sind wir jetzt auf der linken Seite. Die haben wir schon fertig verbaut. Warum S5? Der Besitzer hier, der hat von dem A5 eine S5 Bremsanlage verbaut, eine originale. Deshalb sind die Scheiben ja auch größer. Die haben einen 3,45er Durchmesser. Die sind relativ groß. Und die Bremsanlage, die ist auch ein bisschen anders da aufgebaut wie so eine kleinere Anlage, sage ich mal. Das seht ihr nachher beim Ausbau. Die hat auch ein Kolbensystem, hat hier zwei Bolzen drin. Aber wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Damit wir jetzt dran arbeiten können, nehmen wir uns hier erstmal die Felge runter und dazu nehmen wir uns der 17er Stecknuss. Im nächsten Schritt machen wir uns erstmal hier die Haltespange weg. Die ist sozusagen dazu da, um die Bremsbeläge richtig zu halten. Die wird einfach nur reingedrückt mit dem Finger. Dann lockert die sich sozusagen oben drin. Dann hebelt man hier ein bisschen mit dem Schraubenzieher drunter. Und dann sollte die runter gehen. Aber passt auf, die hat ziemlich viel Zug drauf. Also sprich, dass die euch nicht ins Gesicht fliegt. Weil die springen gerne weg, die Teile. Gut, und schon ist die ab. Hier auf der Rückseite sieht man, man hat hier ziemlich viele Bolzen. Aber wir interessieren uns eigentlich jetzt nur hier für die zwei 13er Bolzen. Die anderen dürft ihr auf gar keinen Fall aufmachen. Das ist Bestandteil von der Bremsanlage. Weil wenn ihr die aufmacht, ist die Bremsanlage defekt. Dann nehmen wir uns hier eine 13er Steckmus her. Und lösen uns die zwei Bolzen von der Bremsanlage. Hier an dem Bremssattel sieht man, ist so ein kleiner Haken, ich zeige euch das mal gerade drüben. Und zwar ist hier der Sensor geführt, also sprich, der wird ja hier auf dem Bremsbelag aufgedrückt, wird dann hier durch diesen Haken durchgeführt und hier oben an dem Nippel von der Bremsflüssigkeit auch nochmal eingehakt und hier befestigt. Also sprich, falls ihr den wechseln wollt, wisst ihr, wie ihr den auf jeden Fall richtig einbaut. Dann drehen wir uns den Bremssattel wieder ein bisschen gerade und nehmen uns den Schraubenzieher und drücken uns jetzt erstmal hier im Schraubenzieher den Belag etwas zurück, damit wir dann den Sattel auch wieder runterkriegen. Einfach im Schraubenzieher reinfahren. Bisschen nach hinten drücken, auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht den, ja, den Kolben beschädigt, beziehungsweise die Manschette vom Kolben, damit da nichts kaputt geht an dem Gummi. Und dann können wir uns hier den Bremssattel nach unten ziehen. Jetzt kann man sich hier, wenn man einen Schraubenzieher oben reinsteckt, den Sattel runterhebeln. Der da ganz leicht runter. Der hat viel Grad da, gell? Die Bremsscheiben und so, das schauen wir uns gleich noch vom Nahen an. Jetzt sieht man hier an den Belegen diese, ich sag mal, Halbmonde. Die sind hier am Bremssattelhalter in diese Hülsen eingeführt. Das seht ihr aber gleich auch, weil den müssen wir eh runternehmen zum sauber machen. Und jetzt machen wir uns erstmal die Bremsbeläge raus. Der innere ist hier mit so einer Klammer fest, das sieht man. Und der äußere, der ist nur aufgeklebt. Dann haben wir jetzt hier so ein Loch, da gehen wir mit dem Schraubenzieher rein und hauen hinten mit einem Schlag auf drauf, damit der Bremsbelag rauskommt. Weil jetzt sieht man hier am Bremsbelag ist hier so ein kleiner Metallring, der ist hier drinnen geführt. Und der hängt es sozusagen nochmal ein, damit er nicht verrutschen kann. Jetzt kann man sich hier mal die Bremsscheibe ansehen. Da sieht man auch, was für ein Grad die schon hat. Also die ist schon echt fertig, die Scheiben. Und das ist auch der Grund, warum wir die heute austauschen, weil die echt schon fertig ist. Und jetzt bauen wir den Sattelhalter aus. Der wird mit der 21er Stecknuss gelöst. Und das machen wir im nächsten Schritt. Dazu hat der Georg jetzt hier so eine Verlängerung, weil man da viel mehr Kraft drauf kriegt. Und jetzt lösen wir uns hier die beiden 21er Schrauben, damit wir die Bremsscheibe ausbauen können, weil die geht sonst nicht raus.
Wenn die gelöst sind, nehmen wir uns hier einen Ratschenschlüssel her. Dann kriegen wir die auch schneller runter, die Dinger. Und nachdem die zwei Bolzen gelöst sind, kann man sich hier den Bremssattelhalter nach unten wegbauen. Nachdem der Halter weg ist, kann man jetzt hier mit einer Torx 30 die kleine Schraube lösen, damit man die Bremsscheibe runterkriegt. Und dann kommt sie auch schon runter. Dann machen wir uns hier die Radnabe sauber. Ist natürlich wichtig, damit die Bremsscheibe nachher auf Plan aufliegen kann und keine Unwucht hat. Weil sonst ist das echt unangenehm beim Fahren. Und dann reinigen wir uns hier das Ganze noch mit Bremsenreiniger ab. Nachdem die Radnabe einigermaßen abgereinigt ist, nehmen wir uns jetzt hier noch den Montagecleaner her und machen das uns hier noch schön sauber. Einfach damit die Fläche schön fettfrei und sauber ist. Und dann können wir uns die neue Bremsscheibe hernehmen und die legen wir uns da jetzt auf. Hier haben wir jetzt die neue Bremsscheibe. Bei der nehmen wir uns ein bisschen Keramikspray her und sprühen die uns innen auf, auf die Auflagefläche. Einfach damit es ein bisschen ja, besser wieder runter geht, wenn man das mal runter macht, weil dann hat man auch nicht so das Problem mit dem Rost und dem Dreck. Die legen wir uns da auf. Dann nehmen wir uns hier die kleine Schraube wieder her und drehen uns die fest. Das ist einfach nur eine Montageschraube, also sprich die hält nicht viel aus, die ist einfach nur für den Einbau, damit die Scheibe beim Einbau nicht runterfallen kann. Im nächsten Schritt haben wir hier den Bremssattel. Dann nehmen wir uns ein bisschen Silikonspray her, sprühen uns hier die Manschette ein, damit die schön geschmeidig bleibt und auch beim Zurückdrücken ja, schöner zurückgeht. Dann haben wir hier unser Bremskolbenrücksteller, der ist gut für größere Bremsanlagen. Den werden wir uns jetzt aufstecken und dann können wir uns hier den Bremssattel zurückdrücken. Jetzt können wir uns anhand von dem drehenden Bewegung hier den Sattel einfach zurückdrücken. Das sieht man auch, der geht hier schön zurück. Und wenn der in seiner Ausgangsposition ist, können wir den wieder aufbauen, nachdem wir die Belege da aufgesteckt haben. Und nachdem der Bremskolben zurückdrückt ist, kann man sich hier das Werkzeug wieder entfernen und dann können wir weitermachen mit dem Einbau. Im nächsten Schritt werden wir uns den Bremssattelhalter aufbringen und dann die Belege einbauen. Hier haben wir jetzt mal den Halter und zwar haben wir jetzt hier diese Führungshülsen für die Bremsbelege, die werden da eingehakt. Die machen wir uns schön sauber, damit die wieder ja, schön führen können. Später machen wir auf die Bremsbelege noch Bremsenfett, damit das beweglich bleibt und nicht fest wird. Und dann bauen wir hier den Sattelhalter wieder ein. Dann nehmen wir uns hier die Bolzen her, die haben wir uns jetzt hier mit einem Kupferspray ein bisschen eingesprüht, damit die schöner wieder rausgehen beim nächsten Mal. Und das bauen wir uns jetzt hier ein. Da wird einfach wieder aufgesteckt. Dann werden die Schrauben da eingedreht. Nachdem wir uns jetzt hier die zwei 21er Bolzen handfest gemacht haben, nehmen wir uns einen Drehmomentschlüssel her. Und der wird insgesamt dann hier mit 195 Newtonmeter festgezogen, die zwei Schrauben, damit der Halter richtig befestigt ist. Nehmen wir uns hier die Bremsbelege her, da haben wir hier so einen Plastikloop vom ATE. Da schmieren wir uns jetzt hier einfach hier diese Nasen ein. Mehr brauchen wir da auch nicht, damit die nachher richtig geführt sind sozusagen ähm, ja, und geschmiert sind, damit die nicht fest werden. Und hinten haben wir hier so eine Folie drauf, da ist Kleber drunter, damit der Bremsbelag gleich anheftet, wenn wir den reinstecken, damit er nicht mehr verrutschen kann. Die Seite mit den Klammern drauf, die kommt hier erstmal in den Bremskolben rein, die wird dann nur aufgesteckt. Dann ist der schon mal fest. Jetzt können wir den äußeren vorbereiten. Bei dem machen wir es genauso. Da schmieren wir uns hier auch ein bisschen Fett drauf. Dann nehmen wir auch die Folie runter. Und hier haben wir jetzt diesen Nippel. Der kommt jetzt sozusagen auf die, der kommt jetzt hier auf die Bremsanlage drauf. Das haben wir euch ja vorhin schon mal gezeigt beim Ausbau. Hier sieht man die Hülse. Da wird es jetzt reingedrückt, damit er sich nicht verschieben kann. So, und schon ist er richtig in der Führung drin und jetzt kann man den aufstecken. Da wird er wieder aufgesteckt und jetzt geht er da oben in diese zwei Führungen rein, in diese Hülsen. Deshalb haben wir das eingefettet, damit die Bremsanlage gangbar bleibt. So, wie man sieht, ist es schön draufgerutscht und jetzt können wir uns hinten die Schrauben befestigen. Jetzt sieht man hier diese Führungshülsen, die werden hier nicht ausgebaut bei dem Sattel. Die müssen auf jeden Fall drin bleiben, die dürft ihr nicht rausziehen. Die sind fest verbaut. Dazu nehmen wir uns jetzt hier die neuen 13er Schrauben. Die sind in dem Set dabei. Die haben auch schon Loctite drauf. 
Die ziehen wir uns jetzt erstmal handfest an und die werden dann mit 35 Newtonmeter am Bremssattel befestigt. Im letzten Schritt haben wir jetzt hier noch die Klammer, die muss vorne wieder drauf. Die wird von vorne aufgeschoben, da müsst ihr auch wieder aufpassen, dass die euch nicht wegspringt, weil da der Zug drauf ist. Aber wir haben es drüben geschafft, dann werden wir es da auch schaffen auf der Seite. So, wie ich jetzt vorgehe, die zwei Punkte da, liegen jetzt hier auf, auf dem Bremssattelträger. Liegt der wenig draußen, normalerweise liegt er so. Drücke ich und dann nein. Jetzt ist er unten fast richtig und oben muss man klopfen. Wie man sieht, der ist jetzt hier schon eingesprungen. Jetzt kann man hier mit dem Hammer ganz leicht, also müsst ihr aufpassen, ein bisschen nachdrücken, damit die richtig sauf sitzt. Und wenn sie richtig sitzt, Was? kann sie auch nicht mehr runter. Ja. Und somit ist die Bremsanlage hier auch schon verbaut. Gut, das war jetzt mal das Video zum Audi A5, die Bremsanlage vorne. Wie ihr gesehen habt, die ist jetzt auch nicht wirklich viel anders da wie eine normale Bremsanlage vom A5. Durch die S5 Anlage, die ist ein bisschen größer, aber auch nicht wirklich viel komplizierter. Ja. Die Ersatzteile, die habe ich euch unten mal in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr das selber nachmachen wollt. Wir bedanken uns fürs heutige Zuschauen. Wichtig ist noch zu sagen, dass ihr auf jeden Fall die Bremsanlage vorher ein paar Mal durchtreten müsst, bevor ihr das erste Mal fahrt, damit ihr keinen Unfall habt. Ja. Und nach 50 Kilometern habt ihr auch die volle Bremskraft wieder. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Servus. Servus.